അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രസം ഇവരുടെ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് നോക്കി ഇവരുടെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാം ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാഗതം ട്രാവൽ ഡെസ്ക് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹാംസ്റ്റർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു എലിയുടെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പെറ്റാണ് അല്ലേ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് കിഷോറാണ് കിഷോർ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് ആലപ്പുഴ നമ്മുടെ ടൗൺ ഹാളിന് അടുത്ത് എം ഒ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ഇടവഴി ഇടവഴിയിലാണ് വേറെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട് വീട് അല്ലെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ആലപ്പുഴ സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കൊച്ചിലോട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണാനെ വളർത്തുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അണ്ണാനെ വളർത്തുന്നതും അതിനെ ഇതാക്കുന്നതൊക്കെ ഇല്ലീഗലാ നമ്മളിപ്പോൾ വനം വകുപ്പ് പ്രശ്നമാ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഈ അണ്ണാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതും നമ്മളോട്ട് മനുഷ്യരോട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും വളർത്തണമെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാംസ്റ്ററോട് അതും സിറിയൻ ഹാംസ്റ്ററോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടം തോന്നിയത് എനിക്ക് പിന്നെ പഠിക്കുകയാണല്ലേ ആ പഠിക്കുക ഞാൻ എസ് ടി കോളേജില് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാ ബി എസ് സി ബോട്ടണിയാ ബോട്ടണി എടുത്താൽ പോലും എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഹാംസ്റ്റർ എത്ര വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തരം ഹാംസ്റ്റർ ഒരു നോർമൽ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സിറിയൻ ഓർ ഗോൾഡൻ ഇതാണ് ഗോൾഡൻ ഓർ സിറിയൻ ഹാംസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ഹാംസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതാണ് അത് ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെറൈറ്റി ഹാംസ്റ്ററിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആ ഇത് ഇച്ചിരി ഹെയർ കൂടിയ ടൈപ്പ് ഹാംസ്റ്റർ ആണ് സിറിയനിൽ തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർഫ് ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഡോർഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ റോബർ റോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമ്പൽ പിന്നെ വിന്റർ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് നാല് തന്നെ അഞ്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി പാടാണ് കിട്ടാനൊക്കെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാഴ്ചയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലില്ല വാലില്ല നമ്മുടെ എലികളെ പോലെ മുഖം തോന്നിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് വാലില്ല വാലില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇരുന്ന പോക്കറ്റിൽ ഇരുത്താം അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മനുഷ്യരോട്ട് ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഇതിപ്പോ രണ്ടു വയസ്സായതാ ഇത് രണ്ടു വർഷം പ്രായമുണ്ട് ഇതിന് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മള് നല്ല പോലെ ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ ആയുസുണ്ട് അതെ സാധാരണ രീതിയിൽ മറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഐറ്റത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ എലികൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇവയ്ക്ക് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാരണം ഇവര് സാധാരണ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മണ്ണിന്റെ അടി താമസിക്കുന്നവരെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കണ്ടേ സാധാരണ ഇത് ഈ ഒരു ഐറ്റം വളർത്താനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചിലർക്ക് ഒരു മടി തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ ഇതൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവി എലി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മടിയുള്ളത് കാരണം ഇതിനൊരു ബാഡ് സ്മെല്ല് വരില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേഗ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വീടിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് പിന്നെ ഇതൊരു ലാ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ നിന്ന് ലാർജ് സ്കെയിലോട്ട് ആക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെറസിലോട്ട് ആക്കിയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം റൂമിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി അറക്കപ്പൊടിയിലാണ് ഇതിന് ഇടുന്നത് അപ്പൊ പരമാവധി അറക്കപ്പൊടി മാറ്റി നമ്മൾ പേപ്പർ ബോൾസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോൾ ബോൾസ് ആക്കി അതിനകത്തിട്ട ആ പറഞ്ഞ സ്മെല് മാറി കിട്ടും പിന്
മംഗോളിയ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇവർ കാണാൻ ക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇവർ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ ഇണങ്ങാൻ ഇച്ചിരി ഇതും കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പോലെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് ഇണക്കി വളർത്തിയെങ്കിലേ ഇവൻ നമ്മളുടെ ഇതിലേക്ക് വരുവുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിറിയൻ ഹാംസ്റ്ററെ പോലെ അല്ലേ ഇവര് ഇവര് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ അതൊരു പേരാണ് കിടക്കുന്നത് അവര് ജോഡിയായിട്ട് കിടക്കുക അതില് ഒരെണ്ണം അൽബിനോ റെഡ്ഡേ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഡോർഫി തന്നെ റോബറോസ്കി എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹാംസ്റ്റർ ഇവന്മാര് രാവിലെ മൊത്തം ഉറക്കുമായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുകയും ക്യാരക്ടർ ബേസ് അതാണ് കാരണം രാത്രി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവര് രാത്രി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവും രാവിലെ ഇച്ചിരി ഉറക്ക കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവര് പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവര് വരും പിന്നെ ഉറക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ രാത്രി ഇവര് നല്ല ഓട്ടവും ചാട്ടവും കളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ രാവിലെ ഓട്ട് പോയി രാത്രി വരെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇവരൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു പെറ്റായിരിക്കും ഇവര് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് പിക്മി മൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എലി വർഗത്തിൽ പെട്ട ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഫീമെയിൽ ആണ് അവരിപ്പോ അത് പ്രഗ്നന്റ് പ്രഗ്നൻസി ടൈം ആയോണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലാക്കുണ്ട് ബ്രൗണും ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഒറ്റക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിന്റെ മേല് തിന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മള് ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ ഇത് പിക്മി മൈസ് പിക്മി മൈസ് അപ്പുറത്തെ കൂട്ടില് ഒരു ഫീമെയിലും കൂടെ ഗർഭിണിയാണ് അത് ആയിട്ടില്ലാത്ത ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹാംസ്റ്റാൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാസം പ്രായമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനെ നമ്മൾക്കിപ്പം ഇത് ഇത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇണക്കി കൊണ്ടുവരുന്നേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആറുമാസം പിടിക്കൂ ഇത് ഇണങ്ങി വരാൻ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇണങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ എടുത്തവനെ പോലെ തന്നെ ആയി വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് മറ്റേത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ തന്നെ ഫുൾ വൈറ്റ് അൽബിനോയാ ഈ സിറിയൻ ഹാസ്റ്റന്റെ തന്നെ ഫുൾ വൈറ്റ് അൽബിനോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിപ്പോ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ ഇവർ കൗളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അതിങ്ങനെ ചൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ വൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വെള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റേതും ഇറങ്ങും ഇപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കളർ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിപ്പം പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ മാറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ കൂടുതലുള്ളത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിക്മി മൈസിന്റെ ഒരു പേരാണ് പിക്മി മൈസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവര് നമ്മളിപ്പം ഇതിനെ വളർത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ നമുക്ക് ഇവരെ പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ ബോൾ പൈത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് മലമ്പാമ്പിന്റെ ഒരു കൊച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലിരിക്കും അതിപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു തിരുവല്ല എറണാകുളം എറണാകുളത്ത് ചില ഫ്ളാറ്റുകളിലും ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഭൂരിഭാഗം ചില ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ട് അത് ലീഗലായിട്ട് വളർത്തുന്ന ലീഗലായിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഫീഡാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐറ്റം ആണ് വൈറ്റിനെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം മേലാണ് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽ ഇത് പ്രഗ്നൻസി ടൈം ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആയി വരുമ്പോ നമ്മള് നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അതിനകത്തോട് മാറ്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവരെ നോക്കാനായിട്ടും അത് ഈ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാർക്ക് നിറങ്ങളെ അധികം ആൾക്കാർ വളർത്താത്ത കൊണ്ട് അതിനെ ഫീഡാക്കിയിടും വൈറ്റിനെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ നമുക്ക് അതെ അതെ ഇതൊരു വലിയൊരു അക്വേറിയത്തിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ ഇവര് കുഡറ്റ് മൈസ് എന്ന് പറയും പെറ്റ് മൈസ് എന്ന് പറയും വുഡ് മൈസ് എന്നും പറയും പിന്നെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ തടി കൂടിന
അപ്പം അതും ഇതൊരു ജോഡി കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കിടപ്പുണ്ട് നോക്കുന്നത് ഫുൾ വൈറ്റ് കുഞ്ഞാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ വൈറ്റ് ഇറങ്ങും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളലിയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം വെള്ളലിയെ കാട്ടിൽ വേണം നമ്മളുമായിട്ട് ഇവയ്ക്ക് എത്രയാണ് ഇതിന് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരം രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് മേടിച്ചാലും അതിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വില കൂടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലി വർഗത്തിൽ തന്നെ ഡോർമൈസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പ് ഹാംസ്റ്റർ ഉണ്ട് ക്യാമ്പ് ഹാംസ്റ്റർ ഒന്നും മിക്കവരുടെ ഇല്ല അത് സാധാ ഹാംസ്റ്റർ പോലല്ല കൂടെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ മുയലിനെ കണക്കിരിക്കും അത് വലിയ ഇപ്പൊ സിറിയന്റെ അത്ര സൈസ് വരത്തില്ല ഇച്ചിരി ചെറുതായിരിക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് അതിന് ഇച്ചിരി എമൗണ്ട് വരും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോർമൌസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ അണ്ണാനെ പോലെ ഇരിക്കും അതെ അതെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാംസ്റ്ററിന്റെ ശരീരവും അണ്ണാന്റെ പാലും പോലെ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഏതാണ് ഇത് പിക്നി മൈസിന്റെ ഫുൾ വൈറ്റ് അൽബിനോ കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷന് വേണ്ടി മേടിച്ച കോളേജില് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ എന്തോ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഡോർഫ് ഇതിലാണെ പോലും അതിന് അഞ്ച് മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഹാംസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഹാംസ്റ്റർ പ്രസവിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ ആ ഹാംസ്റ്ററിനെ ഒരിക്കലും കൈ വെച്ച് തൊടരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടുകയോ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോ തൊടാൻ തൊട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് അതിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുകയും അത് നോക്കായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി കാരണം തുടങ്ങി സമയമാണ് നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് നമ്മളാ ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതിനെ നോക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഗർഭകാലമാകുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് കൂടെ കുറയുകയും വയർ വീർത്ത് വന്നിട്ട് സ്കിന്റെ നിറം കാണാൻ പറ്റും അതെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഒരു മറ്റേ പ്രസവിക്കാറാകുന്നതിനെ ഇടുന്ന ഇത് കേസ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സൈസിൽ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അക്യോറിയം ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ തേച്ച് നമുക്ക് ഊട്ട ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എലി ഇടുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹൈടെക് കൂടുതൽ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മേടിച്ച കൂടാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം പഴക്കം ഉണ്ട് അതിന്റെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇതിനകത്താണ് എന്റെ എനിക്കിത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വളർത്തുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇത് അതിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇത് അതിന്റെ കുഞ്ഞ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആ രണ്ടു വയസ്സുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞു ഇതിന് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിന്റെ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈയിടെ ആയി അതിനെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇതും അത്യാവശ്യം നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാം എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലും വരും വലിയ ശല്യം ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ യുവമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വന്ന യുവമാർ പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉറക്കക്കാരാന്ന് ഉറങ്ങുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് മലന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രസം ഇവരുടെ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസം നമുക്ക് ഇവരുടെ കാഴ്ചകൾ പിന്നെ ഈ കൂട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ കൂടിനകത്ത് ഈ കൂടിനകത്ത് ആ ഒരു റിങ് കണ്ടോ ഇവർക്ക് സാധാരണ ഈ ഹാംസ്റ്ററിന് ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ വലിയ കേജ് പണിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കൂട് പണിയണം കാരണം ഇവന്മാരുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഇവന്മാർ രാത്രി കടന്ന് കറങ്ങും ഓക്കെ അത് കറങ്ങുന്ന അത് ഇരുപത് മൈല് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവന്മാര് കയറി കറങ്ങുന്നത് സഞ്ചരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണക്കാണ് ഇപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇതൊക്കെ ഉള്ള കാര
ഫുൾ വൈറ്റ് ഹാംസ്റ്ററാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇവന്മാര് ഞാനൊരു ജോഡി കൊണ്ടുവന്ന ഉള്ളടത്ത് നിന്ന് ഇവന്മാർ അത്യാവശ്യം ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല വേണേൽ നമുക്ക് ആ ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റ് ഫുൾ വൈറ്റ് അൽബിനോ റെഡ് അയ്യ ഇതൊരു ജോഡി എൻ്റെ കിടക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളൊരു കേജിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കണ്ടില്ല അതിലൊരെണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡ് അയ്യ അൽബിനോയ ഇവയ്ക്ക് അൽബിനോ ആയത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര വർഷമൊക്കെ ഇതിന് ആയുസ് വരത്തുള്ളൂ മറ്റേ സിറിയനെ പോലല്ല പൊതുവേ ആൽബിനോയ്ക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആൽബിനോയിൽ ഏതിപ്പായാലും ഇതിന് ആയുസ് ഇച്ചിരി ഒരു രണ്ടു വർഷമൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രെയിൻസ് പൊടിച്ചതും ചോളവും അങ്ങനെ കുറെ പൊടികൾ ചേർന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ധാന്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇവർക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ തന്നെ ഇതിപ്പോ കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ എന്തോ അടുത്തുണ്ട് എല്ലാ പെറ്റ് ഷോപ്പ് എല്ലാ പെറ്റ് ഷോപ്പിലും കാരണം ഇത് കൂടുതലും പ്രാവിന് കൊടുക്കുന്നത് ചിലവർ പ്രാവ് കോഴി അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കോമൺ ഫുഡ് ഇത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എറണാകുളം വലിയ വലിയ പെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പുകളിലും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിലൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കുറെ വിറ്റാമിൻസിന്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതലാ പിന്നെ ഇത് ചോളം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കിലോയ്ക്ക് നാപ്പത് എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സമയം കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തിയുടെ ആയിരം സീഡ് ഇതിപ്പം കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ അത് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് ഇതൊരു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇതിന് ഇത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉള്ള ഐറ്റം ചെറുപയറും കടല് ഇതെന്തിയാണെന്ന് അറിയോ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനിത് തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടും വെള്ളത്തിലിടുമ്പോ അത്യാവശ്യം മുളച്ച് അത്യാവശ്യം വലുതായി വരും ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ അതെ കുക്കുംബറ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ഫീ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കുക്കുമ്പറാണ് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതിന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അല്ലാത്ത ഫീഡിങ് മറ്റേ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഴ്ചയിലോ അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ ആപ്പിള് ഈ പറഞ്ഞ ഹാംസ്റ്റേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടം ആപ്പിള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രീൻ ആയാലും സാധാ റെഡ് ആയാലും ഇവയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കുരു കൊടുക്കരുത് കുരു കൊടുക്കാതെ അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കിതിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണോ റാറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ റാറ്റിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൗസ് ആണെങ്കിലും മൈസാണെങ്കിലും റാറ്റാണെങ്കിലും അതൊരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയണം റാറ്റിന് കൊച്ച് പിക്മി മൈസിനാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം മതി മറ്റേതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം മറ്റേ ഹാംസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും പിടിക്കും അതിന്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും പാടായിരിക്കും മൂന്ന് മാസമാണ് എന്റെ ഒരു ആ മൂന്ന് മാസം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം ബ്രീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് എത്ര മാസം മുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിന് അഡൾട്ട് ആറ് മാസത്തെ ബ്രീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് അതെ ആറാം മാസം ഹെൽത്തിനും നല്ലത് മെയിലിന് അഞ്ച് നാല് മാസം അഞ്ചു മാസം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഡെസ്കിന്റെ ചാനലിലേക്ക് ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു തന്നതിന് കിഷോർ ബ്രദറിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്